ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസിന്റെ ചാനലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സെക്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് എക്സാമിന് എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നേടാം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെറിയ കാര്യമല്ല അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സാമിന് അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ആ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് മിസ്സിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നേടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഏതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ദേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടു റെക്ടാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ആർ ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെന്റ് വേസ് ആസ് ഷോൺ ബിലോ അല്ലെ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ സൈസിലുള്ള റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ റെക്ടാങ്കിളിനെ നമ്മൾ എത്ര പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്ക് എത്ര പീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ പീസസ് ആയിട്ട് അല്ലെ എത്ര പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഫോർ പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ പീസസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെക്ടാങ്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഈ സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിനെ എത്ര പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റെക്ടാങ്കിളിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയ്ഡ് അറ്റ് പോഷൻ ഇൻ റെക്ടാങ്കിൾ വൺ അല്ലെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റെക്ടാങ്കിളിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ലേ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അതിന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആകെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വലിയൊരു റെക്ടാങ്കിളിനെ റെക്ടാങ്കിൾ വണ്ണിനെ നമ്മൾ നാല് പീസസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എത്ര ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഭാഗമാണ് ആകെ നാല് ഭാഗം ഫോർ പാർട്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ വൺ പാർട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ പാർട്ട് ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതാറുള്ളത് നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് അറിയാത്ത മക്കൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടല്ല നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതുവരെ കാണാത്തവരെ മിസ് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് അന്ന് നമ്മൾ ലൈവിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ കാണാത്ത എല്ലാ മക്കളും അതൊക്കെ നോക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിനെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം നാലിൽ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭാഗമായിട്ട് എഴുതാം ഭിന്ന സംഖ്യ ആയിട്ട് എഴുതാം ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നാലിൽ
and rectangle 2. Render rectangle on the Madagaililla. Okay, rectangle 1 and rectangle 2. If we have a shaded title 1 by 4, and if we have a shaded title 1 by 8, and we have a shaded title regions, we have a shaded title regions. If we rectangle, we have a shaded title then we have a shaded title regions. If we have a line, we have a shaded title regions. Again, division is not equal. One piece equal half side. That is, this rectangle again we divide. We divide the equal part. We divide the half. This shaded portion is half. This is half. This is half. half. This rectangle is the shaded region. The half portion is the second one. Le, shade le, le. Apo, 1 by 4 is half aana, 1 by Apo, relation. Enda aana, first the shaded portion is half and second le, shaded portion. That is the relation. How do we do this mathematically? How do we do this? 1 by 4 is half and 1 by 2. Le. Half of. We do Half of 1 by 4 is 1 by 8. That's our relation. This is our relation. We can use mathematically the symbols. We can use half of 1 by 2. Now, 1 by 2 of 1 by 8 is 1 by 2 of 1 by 4 is equal to 1 by 8. Now, we have to do mathematically simple. Now, we have to do this. Now, we have to do this. Multiplication is done. Now, we have to do 1 by 2 into 1 by 4. We have to do 1 by 8. 1 into 1, 1 is 2 into 4, 8. So, 1 by 2 into 1 by 4 is 1 by 8. Now, mathematically, we have to do And also, we have to do this relation. Half of 1 by 4 is. 1 by 8. Okay, now we have two questions. Now, we have to last question. Find the half of 1 by 8. 1 by 8 is half. 1 by 8 is a fraction. 1 by 8 is half. Half of 1 by 8 is half. We have to do 1 by 8 is half. We have to do half. Half is 1 by 2. 1 by 8 is 1 by 2. Then, we have to do this. Easy item. 1 by 2 into 1 by 8 in the middle 1 by 8 in the half in the rainbow 1 by 2 into 1 by 8 which is equal to 1 by 2 into 8 that is 1 by in the anam queria 16 in the one in the one the 1 by 16 in the one up 1 by 8 in the half anna in the number another 1 by 16 up in the easy item in the little up easy item in large kitty and now I'm gonna add a little bit in the middle and that's either you fraction the half on the middle and do it now, if you have a fraction of half, you can do it easy. If you have a fraction of half, you can do it easy. If you half of 1 by 8, 1 by 2 into 1 by 8. If you have a half of 1 by 3, you can do it easy. If you have a half of 1 by 3, you can do it easy. If half of 1 by 3, you can do it easy. Half a three ayeri kem pagidi a three ana nalla da fraction aki ayeri ita taal endi ana illa makelan comment iya. Apa ide bolle da question ana nama da fractions ena da chapter nu beri nada. Apa ida anju mark nengal ki easy ayeri yoru chapter nu needi ayeri kana ayeri bacaum. Apa da nalla manusila aki padi kya nama da illa videos nama da orang class ena channel illa illa videos endi iya kana manusila aki endi iya padi si ayeri nala. Nama ki exam ena full mark ena ni yoru chapter nu full mark seti ana ayeri bacaum. Apa iya yoru question ana answer endi iya taal illa makelan Kalau komen dia, aduh boleh dah ni, iu satu chapter na, ini boleh, nama kita nak kunjung kunjung question sah le, orang question sih, ini boleh ceri ceri video sah kita ini berana, ini ada gila, maklumlah, semua orang mendia tarjo, nu paraya, atau semua orang paraya, nengel kini ini boleh tu question sih berana, ini step pedan nanda, ini boleh homework berana, ini lagi ada orang kini nengel mendia tarjo komen dia, atau okay.